example 7.17 two curves oda equation kuduthukranga two curves intersect each other orthogonally orthogonally na theriyum andha rendu ku nadulla ikra angle 90 degree curves ku nadulla ikra angle na andha rendu curves odaiya point of intersection valiya varaiyukudiya tangents between ikra angle 90 degree irunduchuna இந்த கண்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த இருக்கக்கூடிய ஈக்வேஷன்ல ஏபிசிடி எல்லாம் அன்னோன் இப்படி ஒரு ரிலேஷன் இருக்கிறப்ப தான் அந்த ரெண்டு கேர்ஸ் ஒன்னுக்கு ஒன்னு பெர்பண்டிகுலர் ஆகும் ஏங்கிள் பிட்வீன் தம் பெர்பண்டிகுலர் ஆகும் சொல்றாங்க பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஜஸ்ட் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் லெட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பி X1, Y1. இப்போ, first curve ஒடு equation, AX2 plus BY2 equal to 1. இதை differentiate பண்ணி dy by dx கண்டுடிக்கலாம். அப்பிறு M1. M1 நா dy by dx at that point of intersection. First, dy by dx கண்டுடிச்கலாம். Listen very carefully. We are differentiating with respect to X. ஏங்கிற கோ எஃபிசியன்ட் அப்படியே இருக்கு எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் கரெக்டா எக்ஸ் பவர் எண் எதை எதையே ட்ரீட் பண்ணல எதுவா ட்ரீட் பண்ணல அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஒரு வார் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா போது வேரியபிள் பவர்ல கான்ஸ்டன்ட் அப்போ பவர் கீழே வந்துட்டு அப்புறம் பவர் ஒன்று கம்மியாகுது பவர் டூ கீழே வந்துட்டு பவர்ல ஒன்று கம்மியாகுது பவர்ல ஒன் எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை பிளஸ் கோ எஃபிசியன்ட் பி அப்படியே இருக்கு எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா எக்ஸ் பவர் எண்ணுக்கு தான் ஃபார்முலா எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல வேற என்னவோ இருக்குது அப்போ அது எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபரன்சியேட் பண்றப்ப பவர் கீழே வந்துட்டு ஒன்னு கம்மியாகு டூ ஒய் பவர் ஒன் எதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோமோ அது இன்னொருக்கா டிஃபரன்சியேட் பண்ணி மல்டிபிகேஷன் எழுதணும் அப்போ ஒய்த்தை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோம் ஒய் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு தனியா இருக்கிற கான்சன்டோட டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ பிளஸ் டூ ஏஎக்ஸ் அங்கே போனா மைனஸ் டூ ஏஎக்ஸ் இங்க என்ன இருக்கு டூ பிஒய் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் டூ ஏஎக்ஸ் அங்க போனா மைனஸ் டூ ஏஎக்ஸ் டூ டூ கேன்சல் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஏஎக்ஸ் பை பிஒய் அப்ப எம் ஒன் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் எம் ஒன் ஈக்வல் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அட் என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஏ எக்ஸுக்கு பதிலா எக்ஸ் ஒன் பை பி ஒய்க்கு பதிலா ஒய் ஒன் இதுதான் எம் ஒன் அடுத்தது அந்த செகண்ட் ஈக்வேஷன் டிஃபரன்சியேட் பண்ணி இதே மாதிரி சிம்பிளி பண்ணி எம் டூ கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம டைரக்டா எழுதிக்கலாம் சிமிலர்லி போட்டு எம் டூ எழுதிக்கலாம் என்ன ரீசன்னா ரெண்டை கம்பேர் பண்ணுங்க ஏ வர வேண்டிய இடத்துல சி வந்திருக்கு B வர வேண்டிய இடத்துல டி வந்துக்குது மீறி எந்த மாற்றம் இல்லை இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் அங்கே ஒய் ஸ்கொயர் அங்கே ஈக்குவல் டு ஒன் அங்கே ஈக்குவல் டு ஒன் ஜஸ்ட் கோ எஃபிஷியன்ஸ் ஏபி ஆர் ரீப்ளேஸ்ட் பை சிடி அவ்வளோதான் அப்போ நீ கண்டுபிடிச்சா இதே மாதிரி தான் ப்ரொசீட் ஆகிட்டுக்கு ஏ வர வேண்டிய இடத்துல எல்லாம் சி வந்திருக்குது பி வர வேண்டிய இடத்துல டி வந்திருக்குது அப்போ ஏன் நம்ம இன்னொரு ஆஃப் பேஜ் வேஸ்ட் பண்ணி டைரக்டாக சிமிலர்லின்னு போட்டு எழுதிக்கலாம் சிமிலர்லி எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ எக்ஸ்கோட் கொஸ்டின் ஏ அங்க எக்ஸ்கோட் கொஸ்டின் சி அப்ப ஏ வர வேண்டிய இடத்துல சி சி எக்ஸ் 1 பை பி இங்க ஒய் ஸ்கோட் கொஸ்டின் பி அங்க ஒய் ஸ்கோட் கொஸ்டின் டி அப்ப பி வர வேண்டிய இடத்துல டி டி ஒய் 1 ரெண்டு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு என்ன வர்க்குது பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு பெர்பெண்டிகுலர் அதாவது ஆர்த்தோகோனலா இருக்குது ஆர்த்தோகோனல் அப்படினா m1 m2 1 அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ஸ்லோப்ஸ் 1 சின்ஸ் ஆர்த்தோகோனல் எம் ஒன் இன்டு எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எம் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஒன் பை பி ஒய் ஒன் இன்டு எம் டூங்கிறது மைனஸ் சி எக்ஸ் ஒன் பை டி ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் அப்ப என்ன ஏ இன்டு சி ஏ சி எக்ஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்க என்ன ஒரு பிடி ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஒய் ஒன் இன்டூ ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் பிடி ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் டினாமினேட்டர் அங்கே போறப்ப நியூ மேட்டர் அப்போ மைனஸ் கூட சேர்றப்ப மைனஸ் பிடி ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டேர்ம் இங்க வந்தா பிளஸ் ஏசி எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிடி ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் 
அடுத்தது இந்த குடுத்திருக்கிற ஈக்வேஷன்ஸ் உடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் என்ன அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனுங்கிறது அந்த ரெண்டு கவ் மேலேயுமே இருக்கக்கூடியது அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ங்கிறத கொண்டே அந்த ஈக்வேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு அட் X1, X1, Y1. First equation is X X1, Y1. A X1 square plus B Y1 square equal to 1. இங்க C X1 square plus D Y1 square equal to 1. எதில் இருந்து எதில் வேணா separate பண்ணிக்கலாம். இங்க separate பண்ணிரப்போ A X1 square minus C X1 square. X1 square common. அப்போ A minus C X1 square. plus b y1 square minus d y1 square y1 square common எடுத்தோம்னா b minus d y1 square equal to 1 minus 1 0 இது second equation இப்போ carefully கவனிங்க we are comparing first equation and second equation இதுவும் equal to 0 அதுவும் equal to 0 இங்க x1 square y1 square அங்க x1 square y1 square இப்படி இருந்துச்சுனா அந்த கரஸ்பாண்டிங் கோ எஃபிஷியன்ஸ் ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்ட் கொயிஷன் ஏசி அங்கே எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்ட் கொயிஷன் ஏ மைனஸ் சி இது கூட இது கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ராக்ஷனில் ஏ மைனஸ் சி பை ஏசி ஈக்குவல் டு ப்ரொப்போஷனல்னால் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது பார் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவல் டு இன்னொரு ஃப்ராக்ஷன் அது கூட தான் இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்போது அங்கே ஒய் ஒன் ஸ்கொயர்ட் கொயிஷன் பி மைனஸ் டி பை ஒய் ஒன் ஸ்கொயர்ட் கொயிஷன் பிடி ஆக்சுவலாக இது இன்னும் தெளிவாக ப்ரொசீட் பண்ணணும்னா இது ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்போ அது ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்போ இந்த ஜீரோக்கு பதிலாக கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க இந்த ஜீரோக்கு பதிலாக இதை அப்படியே எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் அதுலேயும் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் அப்போ ஈக்வேட்டிங் கோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்வேட்டிங் கோ எஃப் ஆஃப் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒரு ஹாஃப் பேஜுக்கு அப்புறம் இதே ஆன்சர் வரும் அப்போ சிம்பிள் எப்படி ஆமைச்சிக்கலாம் அதுவும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுவும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதை ரெண்டு சேமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆர்வத்தை சேமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கரஸ்பாண்டிங் கோ எஃபிஷியன்ஸு ஃப்ராக்ஷன் வந்து என்னவாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குன்னு சொல்ல போகிறேன் எனக்குமே நியூ மரேட்டர் ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் அப்போ ஏ பை ஏசி ஏஏ கேன்சல் மீதி கீழே சி இருக்கும் ஒன் பை சி மைனஸ் மைனஸ் எழுதியாச்சு சி பை ஏசி சி பை ஏசினா சிசி கேன்சல் கீழே ஏ மிச்சம் இருக்குது ஒன் பை ஏ ஈக்குவல் டு பி பை பிடி பிபி கேன்சல் கீழே டி மிச்சம் இருக்குது மேலே எது இல்லைனா ஒன் ஒன் பை டி அந்த நடுவில் இருக்கிற மைனஸ் அப்படியே டி பை பிடி டிடி கேன்சல் கீழே மிச்சம் பி இருக்குது பை பி இந்த ஒன் பை சி அப்படியே இருக்கு பிளஸ் ஒன் பை டி இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஒன் பை டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஏ அங்கே போனால் பிளஸ் ஒன் பை ஏ அங்கே அங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் பை பி பர் அவங்க கேட்ட கண்டிஷன் வந்துருச்சு ஷோ தட் சம் அதனால் ஹென்ஸ் ஷோடு பாருங்க ஒன் பை ஏ மைனஸ் ஒன் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி மைனஸ் ஒன் பை டி 